Corruption is widespread and endemic in Bosnia-Herzegovina. Like a deadly cancer, it has metastasized through all institutions in Bosnia, including virtually every single local institution. Ovom izjavom, ekskluzivno za Fokus.ba, Erik Larsson, aktualni savjetnik u Uredu za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo pri američkoj ambasadi i bivši međunarodni tužilac u Bosni i Hercegovini, precizno je oslikao situaciju u Bosni i Hercegovini kada je riječ o sistemskoj korupciji. Da je Bosna i Hercegovina država čije su institucije izrazito kontaminirane korupcijom pokazuju mnogi medijski izvještaj, istraživački tekstovi, nalazi nevladinog sektora, ali i Ureda za borbu protiv korupcije KS u kojim je snažno angažovan Larsson. Možda je jedan od najvećih pokazatelja i potez američke administracije koja na nedavno održani sami demokratije čiji je domaćin bio predsjednik Biden nije pozvala Bosnu i Hercegovinu. Gabriel Escobar, specijalni izaslanik američkog predsjednika, objasnio je da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna i na dnu kada govorimo o korupciji. Da li su sankcije američkog ministarstva trezora koje se najavljuju i za korumpirane političare u Bosni i Hercegovini rješenje za borbu protiv korupcije u našoj zemlji? Pitali smo istraživačke novinare, urednike i profesore. Mislim da su konačno je shvatili ovi koji imaju mogućnost da im donesu te sankcije, da shvatili da su političari ti koji su uzrok svi ovih problema, znači ne samo ovi bezbjednostni i tako da kažem nekih izmišljenih najava sukoba, nego i problema po pitanju korupcije, jer ovaj sistem koji mi sad imamo i koji je nefunkcionalan su oni sagradili i oni ga namjerno čini takvim jer njima to odgovara. Ako hoćete da riješite problem, onda morate ići prema onome koje izaziva taj problem, a to su političari koji su to stvorili. I mislim da bez te mjere sankcija prema njima sve ostalo je besmisleno jer će oni svaku odluku koja na neki način možda izgleda normalno, vrlo pretvoriti u nenormalno, lako pretvoriti u nenormalno. Oni bi svakako bili rješenje za njih, neko konačno rješenje jer bi mogle ubrzati njihov odlazak sa vlasti ili njihovo procesuiranje. Ali strane sankcije nikada za Bosnu i Hercegovinu neće biti trajno konačno rješenje za vladavinu prava za procesuiranje korupcije. Uvijek će domaće institucije biti te koje trebaju da ponude konačno rješenje. Uvijek bi bilo optimalno da domaće institucije procesuiraju političare za koje sumnjamo, za koje imamo dokaze da su korumpirani. Same sankcije su na jedan određeni način šamar domaćem pravosuđu. Vi imate trenutno sankcije protiv gospodina Špirća, na primjer, gdje se u tim američkim sankcijama o njihovom uvješnjenju, gdje se navodi da prema njihovim saznanjima je on učestvovao u značajnoj korupciji. S druge strane, vi nemate njegovo procesuiranje unutar Bosne i Hercegovine uprkos pisanju medija, izvještajima, istraživačkim tekstovima, on još uvijek nije procesuiran. Američki predsjednik Biden proširio je u junu ove godine obseg uredbe kojom se definišu sankcije za pojedince i organizacije iz država Zapadnog Balkana koji ugrožavaju mir i stabilnost regiona. Tim je otvoren put i za sankcije za zvaničnike u Bosni i Hercegovini. Dodatno, strategija Sjedinjenih američkih država za borbu protiv korupcije objavljena 6. decembra naglašava važnost rješavanja veza između korupcije, kriminala i drugih nezakonitih aktivnosti kao prioriteta nacionalne sigurnosti. Očigledno je da se na svjetskoj pozornici pokrenuo jedan veliki pokret koji se naziva pokret protiv korupcije, pokret protiv kleptokratije, jel? koja se smatra jednom od ključnih prijetnjih demokratskim porecima savremenih zemalja, prijedvodnik te jedne velike koalicije suprav Sjedinje američke države. Napomnijem da je od stupanja na snagu nove administracije, dakle predsjednika Bajdena, korupcija prepoznata kao jedan od problema, jedan od izvorišta na sigurnosti koji ugrožava direktno nacionalne interese Sjedinje američke država i pokrenuto je, kako rekao, veliki broj aktivnosti da se stvori jedna široka transatlantska koalicija borbe protiv kleptokratije i korupcije širom svijeta. Nju, kako rekao, čini zakondalni pristavnici Sjedinovičkih država, Evropske unije i Ujedinog kraljevstva Velike Britanije. To je jedan nukleus koji treba se proširi širom svijeta i da privuće što je moguće veći broj zemalja koji će se pridružiti u ovoj koaliciji i putem vrlo rigoroznih, konkretnih i provedivih mjera poduzmati sve da se najprije suzbije jedna opšte prisutna pojava sticanja ogromnih količina nezakontog novca 
S druge strane, Erik Larsson za Fokus.ba ističe konkretne poteze i rješenja koje bi mogli i trebali doći iz same Bosne i Hercegovine. There are three ways to address this serious problem. First, Bosnia Herskovina needs a systematic approach rather than solely focusing on a small handful of cases. It's a systematic problem, it needs a systematic solution. Uh, I'll give you an example in the context of uh, urban planning, spatial planning. Beyond the great financial costs of such corruption, it actually has a health cost. Uh, the air is bad here in Canton Sarajevo because illegal construction has happened in the air corridors that would normally clean out the city like a healthy set of lungs. Illegal construction is also going on in our protected watersheds. Literally, the corruption is poisoning the air you breathe and the water that you drink. Second, Bosnia and Herzegovina needs an integrated investigative approach. And what do I mean by that? I mean, it's not just about criminal cases. It's all about administrative cases as well, in addition. What do I mean? Administratively firing people who are not qualified for positions, who got their positions through connections without being qualified. Administratively firing anyone, anyone with a fake diploma. They're not qualified for the job, they need to be fired. Administratively canceling illegally granted procurement contracts. Don't wait until criminal case it takes years. Stop the bleeding immediately. Administratively canceling uh, urban uh, planning permits in advance before it's too late. Third, and most importantly, the citizens of Bosnia and Herzegovina need to stand up. This is your country. This is your fight. As we've done in the past, the United States stands ready to assist you, but ultimately, this is your battle.